现在在做什么呀？这是吹的什么风？素日不出门的大姐，竟然亲自登门造访。乌古里，你知不知道燕燕病倒了？燕燕病了？她怎么了？那就得问你啊！给她少那么多麻烦，能不倒吗？大姐，这是什么意思啊？两次留言都是从你府上放出来的，你到底想干什么？是不是嫌他的麻烦还不够多啊？你可不可以顾一点姐妹亲情啊，和喜影过一点太平日子啊？大姐，你这是上门栽赃的。你说的这些，我根本就不知情。你到处和人说，李氏是活该被燕燕刺死，你这样冤枉自己的妹妹。助长流言滋生，你还说你不知道？难怪上次在崇德宫，你的话那么多，原来是贼喊捉贼啊！谁贼喊捉贼？燕燕本来就爱韩德让，他一时冲动，刺死了李斯有什么奇怪？我呢是为燕燕抱不平，况且燕燕是皇后，她若看一个人不顺眼，想怎么样都可以，犯得着这么小题大做的吗？大姐。你要是上门来骂人的，那恕我不奉陪了。慢走！你简直胡说八道！你这是不给燕燕活路？哟，韩德让一个臣子，能把他这皇后怎么样啊？都做了皇后十几年了，还是放不下韩德让，那不刚好证明我说的都是事实吗？我看啊。燕燕就是容不下韩德让，心里有别的女人。胡搅蛮缠，不可理喻。重脚，送客。是。王妃，你不该这么和皇太妃顶嘴的。我想，皇太妃肯定查出了什么端倪。他那个态度，让我怎么跟他说话呀？你去。把散懒给我找来，我要仔细的查，我一定要证明给大姐看，这留言根本就不是我府上传出去的。是。听萨懒说，你今天让他彻查全府，要查清散布留言的人。是啊，气死我！大姐无缘无故的跑到府上帮我一通骂。说那留言是我们府上散出去的，还说我冤枉燕燕害死了李氏。你是怎么回答的？没做过的事，我当然不认了。你说，那李氏不会真的是燕燕赐酒害死的吧？你也觉得是燕燕跟李氏争风吃醋，下毒毒死了他？燕燕倒未必会跟李氏吃这个醋，但是那个李氏，四处造谣说胡都锦是韩德让的儿子，那必然会惹怒燕燕和主上啊！我要是燕燕，我也绝饶不了他。只不过，你别看燕燕和主上，素日，看起来夫妻和睦，但其实啊，在燕燕心里，她最看重的还是韩德让。但是啊，燕燕若要做这件事情，也不会让亲哥去，那岂不是所有人都知道跟他有关系了？啊，王妃恕罪。你最近是怎么了？总是魂不守舍的。行了，我累了，你们都下去吧。是。是重九姑娘留步！重九姑娘，这么早就要出府啊？是，王妃吩咐我出去办点事儿。哦，那可不巧了，大王找你也有点事儿，不如先去大王那儿把事情办了，你再出府。放开我！走。求求你们放了我，放开我！求求你们放了我吧！求求你们了，放开我！求。
求求你们！我飞，我飞，我飞，快快快寻求重九！怎么了？大王，大王把他抓起来了！你慢慢说，发生什么事了？王妃，来不及了，你快跟我去见萨兰管家，我怕去迟了，重九就没命了。快起来，带我去找他。重九，重九，重九。重九，重九，你是谁给了你这样的权利？对我的替身施女下这么狠的手？我们也是按照大王的吩咐办事。大王在哪儿？大王在书房。七爷，你给我解释清楚。为什么要对重九下那么狠的手？你知不知道他服侍了我二十年？你先别生气。今天一大早，萨兰抓住重九。<笑>萨兰抓住重九，背着包袱偷偷逃出府去。后来抓回来才知道，他跟外人勾结偷东西的事情。一个不忠心的婢女没必要留着，我就让萨兰替你处置他了。不可能，他在我身边那么久，他若有困难，定会告诉我。他怎么会去偷东西？他又怎么会逃出府去、啊？你骗我！你骗我！你到底为什么要编这理由杀了重九？难道大姐说的都是真的？那些流言是你放出去的，对不对？李氏的死，是不是也和你有关？我的好姑娘，你为什么要追根到底呢？我是不会害你的。可是你答应过我，永远都不会伤害我的亲人的。你现在在做什么呀？你先冷静一下，听我慢慢跟你说。我没有违背我的诺言，无论是燕燕还是大姐，我都没有伤害他们。我原本只想对付韩德让的，李氏的事情纯属意外。你为什么要这么做？为什么？我的好姑娘，你说为什么？我答应过父王实现他的遗愿，十几年了，我还留在原地，我的忍耐已经到达了极限。而韩德让区区南城也仗着有点权势，不把我这个赵王放在眼里，我必须要杀了他。那又和重九有什么关系啊？重九他知道了一些他不该知道的东西，并且试图逃出府去。如果让燕燕和胡念知道我所做的一切，不全都给暴露了吗？你曾经说过，我是你最重要的人，为了我，就不能牺牲一个侍女吗